Nchini Kenya imegundulika kwamba uvuvi wa baharini ni mojawapo ya vitega uchumi pwani ya Kenya kwa wavuvi wanaotumia mbinu za kujitengenezea na boti ndogo zisizo na injini na hivyo kuvua karibu na ufuo wa bahari. Katika mji wa pwani wa Malindi maelfu ya watu wanategemea uvuvi kujikimu kimaisha. Wana wasiwasi mkubwa kuhusu hali yao ya baadaye. Mwandishi wa sauti ya America Rael Ambor ameandaa taarifa ifuatayo inayosomwa hapa na Kenneth Bwire. Yusuf Abdul Razak mwenye umri wa miaka sabini, alianza kazi ya uvuvi kwenye bahari ya Hindi Malindi akiwa kijana mdogo. Alianza duka lake la kununua samaki kutoka kwa wavuvi na kuuza mwaka 1978. Alikuwa anauza kati ya kilo tano na elfu moja za samaki kila siku. Anasema idadi ya samaki imepungua kwa kiasi kikubwa katika muda wa miongo miwili iliyopita. Kwa sasa anauza kilo kati ya moja na moja hamsini kila siku. We used to have a lot of fish here long before. Siku za nyuma tulikuwa tunapata samaki wengi hapa lakini kwa sasa idadi ya samaki imepungua na wakazi wa hapa ndio wanahangaika zaidi kwa sababu hawajabadilisha vifaa vyao vya uvuvi. Bado wanatumia mtindo wa zamani uliotumika na watu wa zamani. Yusuf ni mmoja kati ya wengi wanaotegemea wavuvi katika mitaa yao sio tu kuwaletea samaki kwa biashara zao bali pia kwa chakula. Katama Mwaringa ni mvuvi wa kizazi cha tatu kutoka katika jamii ya Mijikenda, mojawapo ya jamii inayotegemea uvuvi katika mji wa Malindi. Familia ya Mwaringa ilihamia hapa mwaka elfu moja mia tisa na tatu. Ana hofu kwamba biashara ambayo imepokezwa kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine imo hatarini. Zoni tulikuwa tunafaulu lakini kufikia wakati huu hali zetu za uvuvi zimezidi kuzoroteka sana. Kwa hivyo kama inawezekana tunaomba tupate kama vifaa vya kama akini leo yani digital equipment ambayo yaweza kutusaidia e, kutafuta samaki kutoka mbali ya maji mpaka nje ili tuweze kupata mafanikio. Kama wenzake Mwaringa ni maskini kiasi kwamba hawezi hata kumiliki boti. Anatumia nyavu ambazo amekuwa akitumia kwa muda wa miaka kumi iliyopita. Idadi ndogo ya samaki baharini imesababisha mapato duni ya kiuchumi kwa wakazi wa Malindi. Mashindano kutoka kwa boti za kuzoa samaki yanalaumiwa kwa uharibifu wa mazalia wa samaki wakilaumiwa kuvua kiasi kikubwa cha samaki kisha kuachilia kwa sababu hawatakikani na wanunuzi wa samaki wakubwa kwa kutegemea boti zisizo na engine wavuvi wanashindwa kuingia maji ya kina yaliyo na samaki. Wana kijiji wa Mijikenda wamejiunga pamoja na kuunda muungano wa wavuvi. Asilimia tano ya mapato ya kila familia inakusanywa na kutumika kununua nyavu mpya kwa matumizi ya jamii. Kwa msaada wa shirika lisilo la kiserikali kwenye mtaa wao, wamewezewa kutumia vifaa vya kutengeneza nguvu za umeme kwa kutumia jua katika vijiji vyao na kununua kabati baridi la kuhifadhi samaki. Katibu katika Wizara ya Uvuvi katika serikali ya Kenya Profesa Ntiba Micheni anasema kwamba kuna mipango ya serikali kwa fadhili wa uvuvi wadogo wadogo katika pwani ya Kenya ili kuboresha mapato yao. Government is going to establish a Kenya fishing school. Serikali inapinga kufungua shule itakayotoa mafunzo kuhusu uvuvi kwa sababu kama hujafunzwa uvuvi utakuwa tu ukipatikana ukivua kwenye maji yasiyozidi urefu wa goti yasiyo na samaki ambapo watu wengi hufanya shughuli za uvuvi tunahitaji kutoa mafunzo kwa wavuvi na kuwapa uwezo wa kuvua katika maji ya kina Kenya imekuwa mwenyeji wa kongamano la kwanza kabisa kuhusu utajiri wa baharini ziwa na mito ambalo limehudhuriwa na zaidi ya washiriki nne kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Lengo la kongamano hilo limekuwa kujadiliana jinsi ya kuboresha mapato ya wanaotegemea bahari, ziwa na mito. Kwa wavuvi wanaotumia ala ndogo za kujitengenezea nyumbani kama wale wa mjini Malindi, hali inasalia kuwa ya mapambano. Kenneth Bwire, Sauti America.